வணக்கங்கனால நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வகுப்பில் ஆறு ஒரு வெயிட் கண்ணல சரியா ரைட் ஓகே நாங்கள் எங்களோட ஜூனியர் ஃபோரில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பட் அதே நேரத்தில் வந்து மீண்டும் எங்களுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் மீண்டும் இன்னொரு கிளாஸில் வந்து நாங்கள் சந்திக்கிறதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே இதில் வந்து நாங்கள் கடைசி கிளாஸில் வந்து கொண்டுங்களா மணிங் ஜாப்பு சீர்திருத்தம் தொடர்பான விடயங்கள் பார்த்துருக்குறோம் கோல்புரு கேமரான் பார்த்துருக்குறோம் குரு மைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம் மணிங் பார்த்துருக்குறோம் அனைக்கிறோம் கொடுதலாக அவங்களுக்கு வந்து பாடம் சம்பந்தமானது ஒன்றையும் விட இப்போ எங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து எங்களுடைய அரசியல் வரலாறுகள் அல்லது வந்து எங்களுடைய நாங்கள் கடந்து வந்த பாதையினுடைய அரசியல் வளர்ச்சி தொடர்பான விஷயங்கள் நாங்கள் இதில் கட்டியிருக்கிறோம் என்றது வந்து ஒரு திருப்தியாக இருக்குது இருந்தாலும் இதில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இதில் நாங்கள் பார்க்கும்போது இருக்கணும்னா மணிங் டெவன் சேர் சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இந்த சீர்திருத்தத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் எங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரைட் இதில் நாங்கள் முதலாக பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா மணிங் சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று காலப்பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட போது பிரதேச வாரியான பிரதிநிதித்துவம் எங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து தமிழர் மற்றும் சிறுபான்மை இனங்கள் சார்பாக ஏற்பட்ட ஒரு பிளவு ஒன்றை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அப்போ அந்த காலத்தில் மணிங் சீர்திருத்தத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் பதிமூன்றுக்கு மூன்று என்று தமிழ் சிங்களவரிடையே ஒரு வேறுபாட்டை உணர்த்தப்பட்டபடினால அது அந்த பிரதிநிதித்துவம் சரியான முறையில் வந்து சிங்களவர்களிடையே வழங்கப்பட்ட அந்த பிரதிநிதித்துவம் தமிழர்களுக்கு வந்து வழங்கப்படாத படியினால அந்த கால அரசியலில் இருந்து முரண்பட்டு கொண்டமைனால அந்த கால அரசியலில் இருந்து என்ன செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லிச்சுனா கண்ணுகளை எங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழர் மகாஜன சபை என்ற ஒன்று உருவாக்கப்படுவதற்கு காரணமாகும்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏனென்றால் தமிழ் சிங்களவரிடையே காணப்படக்கூடிய சரியான பிரதிநிதித்துவம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில் வழங்கப்படாத போது சிங்கள பிரதிநிதிகள் அதிகளவான பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்டிருந்த படியினாலையும் என்ன செய்ய முடிஞ்சது எங்களால் வந்து சரியான முறையில் வந்து பெரும்பான்மை இனத்தவருடையான ஒரு ஒற்றுமையான அரசியல் சீர்திருத்தம் அல்ல அரசியல் செயற்பாடுகளை வந்து எங்களால் முன்னெடுக்க முடியாது அதனால அதுங்க ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அதாவது எங்களுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் வந்து எட்டாம் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி அளவில் எங்களுக்கு தமிழர் மகாஜன சபை உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் வந்து பாருங்கள் கணவுல அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு பிளவுபட்டிருந்தாலும் இந்த காலத்தில் குடியேற்ற நாட்டு செயலாளர் பிரபுவாக எங்களுக்கு இருந்தது தெவன்ஷேர் என்பவர் தான் அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு என்று சொல்லி சொன்னா இலங்கையில மணிங் சீர்திருத்தத்துல நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சில சீர்திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதை தன்னுடைய பார்வைக்கு எடுத்து அந்த பிறபு அதுல ஒரு சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு மணிங் டெவன்ஷேர் என்ற பேரில் என்ன செய்யப்பட்டது எங்களுக்கு வந்து தங்களுடைய அந்த செயற்பாடுகளை வந்து என்ன செஞ்சிருந்தார் எங்களுக்கு வந்து அவர் கொண்டிருந்தார் அல்ல தங்களுடைய செயற்பாடுகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்த அரசியல்த்தை <laughs> கோரி இலங்கை தமிழ் தேசிய சங்கமும் இலங்கை தமிழ் காங்கிரசும் தொடர்ச்சியான அரசியல் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் தான் இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த டெவன்ஷியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு அளவில் எங்களுக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஜாப்பு சீர்திருத்தத்தினை முன்மொழிவு செய்திருந்தார் மணிங் சீர்திருத்தம் ஒரு சில விடயங்களை கொண்டு வந்திருந்தது அந்த விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது இப்ப நாங்க பார்க்கிற ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்ன கண்ணுல ஒரு சில இன்னும் கொஞ்சம் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு அல்லது பெறக்கூடிய வகையில மணிங் டெவன்சியர் சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு மணிங் டவன்சியர் சீர்திருத்தத்தினுடைய சட்ட சபை மொத்தமங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது மொத்தமங்களுக்கு எத்தனை கணங்கள நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் அப்ப நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் இருக்கும் பொழுது உத்தியோக சார்புள்ளோர் சார்பாக பன்னெண்டையும் உத்தியோக சார்பற்றோர் சார்பாக முப்பத்தி ஏழையும் எங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் எப்படி நாற்பத்தி ஒன்பது எங்களுக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு வந்து உத்தியோக சார்புள்ளோர் உத்தியோக சார்பற்றோர் முப்பத்தி ஏழு இது தொடர்ச்சியாக உத்தியோக சார்பற்றோரினுடைய எண்ணிக்கையையும் இலங்கையினுடைய அரசியல்ல சுதேசிகளினுடைய பிரதிநிதித்துவத்தையும் ஆதிக்க தன்மையினையும் கொண்டு வந்தது ஆனா அது எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தமிழர் சார்பாகவோ அல்லது வந்து சிறுபான்மையினர் சார்பாகவோ எங்களுக்கு அது பிரயோசனப்பட்டு இருந்ததாங்கிறதுதான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த உத்தியோக சார்பற்றோர் முப்பத்தி ஏழு பேரும் எங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் அதுல வந்து நாங்க பாக்குறது வந்து கண்ணா முதல்ல பிரதேச வாரியானது வடக்கு மாகாணம் ஆறு கிழக்கு ரெண்டு தென் மாகாணம் மூன்று மேல் மாகாணம் அஞ்சு மத்திய மாகாணம் ரெண்டு வடமேல் மாகாணம் ரெண்டு மட மத்திய மாகாணம் ஒன்று ஊவா மாகாணம் ஒன்று சப்ரகம் ரெண்டு இது வந்து மாகாண ரீதியான பிராந்தியங்கள் அல்ல பிரதேச வாரியான பிரதிநிதித்துவத்தில் மாகாண ரீதியான தெரிவில் இருபத்தி மூன்று பேர் எங்களுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் இனவாரியான பிரதிநிதித்துவ முறை தொடர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதில் எங்களுக்கு மொத்தம் ஆறு பேர் ஆறு பேரில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்ன கண்ணுகள் எங்களுக்கு வந்து ஐரோப்பியர் இரண்டு ஐரோப்பியர் இரண்டு பரங்கியர் வந்து இரண்டு சொல்ல ஐரோப்பியர் மூன்று பேர் வரணும் இரண்டு அடுத்த மேல் மாகாண தமிழர் ஒருவர் சார்பாகவும் அதுவும் எங்களுக்கு யார் எங்களுக்கு அருணாச்சலம் மகாதேவா என்பவர் தான் அதன் பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்டிருந்தார் மேல் மாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபர் ஆனா அப்படின்னால எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு அவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் அடுத்து வந்து நாங்க பார்த்தோம்னா நியமனம் மூலம் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இத்தனை பேர் கொண்டாடப்பட்டாங்க எங்களுக்கு எட்டு பேர் நியமனம் மூலம் அதுல முஸ்லீம் மூன்று பேர் இந்தியர் வந்து இரண்டு பேர் சிறப்பு அங்கத்துவத்தின் பெயர்ல எங்களுக்கு மூன்று பேர் நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆனா அப்படின்னால எங்களுக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு இந்த கீழ் பிரிவுகள் உங்களுக்கு தேவை என்பது இல்லை இருந்தாலும் இயலமான வரைக்கும் நீங்க ஞாபகப்படுத்தி இருந்தால் நல்லம் ஓகே நாங்க இனி அடுத்து நாங்க பார்க்க போறத பாருங்க கழகத்தில் பெரும்பான்மையானோர் வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குகளாலேயே தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் எங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இதுல இல்ல வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமையே தொடர்ச்சியா இருந்தது அதுவும் எங்களுக்கு நாங்க பின்னுக்கு பார்ப்போம் எங்களுக்கு இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை கணக்குல நாலு வீதம் வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை தின வீதம் எங்களுக்கு நாலு வீதமாகத்தான் எங்களுக்கு இருந்தது அந்த நாலு விதமான வாக்குகளால தெரிவு செய்யப்படக்கூடியதும் அதுவும் வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை பாருங்க அப்ப எங்களுக்கு இன்னும் வந்து எங்களுக்கு முழுமையான ஒரு வாக்குரிமை எங்களுக்கு கிடைக்கல பட் வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை தொடர்ச்சியாக மணிங் டெவன்சியர் சீர்திருத்தத்திலையும் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தரப்பட்டது அதுல வந்து நாங்க பார்த்தோம் சொன்னாக்கா வாக்குரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சீர்திருத்தத்தில் இருந்தபடியே காணப்பட்டது வீதம் எங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் வீதத்தில இருக்கின்ற நபர்களின் எண்ணிக்கை தான் அதிகரித்திருக்கும் என்ன கண்டுகளா எங்களுக்கு வீதம் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யும் எங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் வீதம் வந்து என்ன செய்யப்படும் எங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் அந்த வீதத்தில் இருக்கிற எண்ணிக்கை அதிகரித்தபடி இருந்தது அடுத்தது ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் சட்ட வாக்க கழகத்தின் சட்ட ஆக்கம் தொடர்பாக அல்லது சட்ட வாக்க சபைக்கு தலைவராக இருப்பவர் ஆளுநர் தான் ஆனா அந்த மணிங் டவன்ஷியர் சீர்திருத்தத்தில் இந்த சட்டவாக்க கழகத்தில் உபதலைவர் ஒருவரை தெரிந்து கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் உபதலைவர் ஒருவர் பிரதானம் ஏனெண்டா கணுகள இந்த உபதலைவர் என்பது ஆளுநர் ஒரு கூட்டம் அல்லது வந்து ஆளுநர் வந்து ஒரு விடயத்துக்கு தலைமை தாங்காத பட்சத்தில் 
தெரிவு செய்யப்படுகின்ற இந்த உப தலைவர் அதனை தலைமை ஏற்று நடத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்படியா பார்த்துக்கொள்ளுங்க சட்ட வாக்க கழகத்துல ஆளுநர் வந்து தலைமையேற்று நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய செயற்பாடுகளுக்கு பதிலாக உப தலைவர் ஒருவர் இருந்தார் அதாவது சுதேசிகளிடம் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒருவர் அவர் தெரிவு செய்யப்படும் பொழுது ஆளுநர் இல்லாத நிலையில் அல்லது வந்து ஆளுநர் எங்களுக்கு செயற்படாத போது அல்லது அவருக்கு பதிலாகவோ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க அப்ப எங்களுக்கு இந்திர வந்து நாங்க அவருக்கு பதிலாக உப தலைவர் ஒருவர் எங்களுக்கு இருப்பார் அப்ப கூடுதலாக சுதேசிகள் சார்பான ஒரு அங்கத்துவம் எங்களுக்கு இருந்தது ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இருந்தது அடுத்த நாங்க பார்த்தோம் சொன்னாக்கணுங்களா எங்களுக்கு சட்டவாக்க கழகத்தின் தலைமை பதவி மறுபடியும் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் மறுபடியும் என்ன கண்ணுகளா எங்களுக்கு ஆளுநருக்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு இருந்தது ஆளுநருக்கான அதிகாரத்தின் மூலம் அல்லது தலைமை பதவியின் மூலம் எங்களுக்கு வந்து மணிங் டவன்ஷியர் சீர்திருத்தத்துக்கான முழு பதவி முழு அதிகாரமும் ஆளுநரையே சார்ந்திருந்தது அப்ப எங்களுக்கு உப தலைவர் ஒருவர் இருக்கிறார் ஆனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதாவது பெரிய விடயமாக எங்களுக்கு கருதப்படவில்லை ஆனால் அரசியல் வளரல் வளர்ச்சி இல்லை அது பிரதானமான ஒரு விஷயம் என்ன எங்களுக்கு வந்து ஆளுநர் தான் அதிக அளவாக என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு அவர் தான் தலைமையேற்று நடத்துறார் ஆளுநர் தான் எங்களுக்கு தலைமையேற்று நடத்துவார் சட்ட வாக்கு அதிகாரத்தில் வந்து அவர் தான் தலைமை பதவி அவர் தான் இறுதி முடிவு எடுப்பார் எல்லாம் அதாவது பிரித்தானியா சார்பாக செயற்படக்கூடிய ஒரு நபர் இருந்தாலும் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்களும் சுதேசிகளும் செயற்படக்கூடிய ஒன்றாகவே இந்த உப தலைவர் பதவி எங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த நாங்க பாருங்க இனவாரியான பிரதிநிதித்துவம் தொடர்ந்தும் காணப்பட்டமை இனவாரியான பிரதிநிதித்துவம் எங்களுக்கு என்ன கணங்களா தொடர்ந்தும் காணப்பட்டமை என்ன சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு டொனமூருக்கு பின்னரான ஜாப்பில் தான் எங்களுக்கு இல்லாமல் போகுது ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் இல்ல இலங்கையில சிறுபான்மையினர் தங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இனவாரியான பிரதிநிதித்துவம் எங்களுக்கு தொடர்ந்தும் ஆளுநரின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அடுத்த வந்து நாங்க பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னாக்கா மேல் மாகாண தமிழருக்கான பிரதிநிதித்துவம் ஏன்னா மேல் மாகாணத்தில் அதிக அளவாக வாழுகிறது வந்து சிங்களவர்கள் இருந்தாலும் அங்க வாழுகின்ற தமிழர்களை அடிப்படையாக கொண்டு அங்க வாழுகின்ற தமிழர்களை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த தமிழர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லது வந்து அங்க பிரதேசத்துல வாழுகின்ற தமிழர் தங்களுடைய அரசியல் நிலைகளை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அல்லது அரசியல் லாப அல்லது வந்து அரசியல் உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் எங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருந்த ஜாப்பா நாங்க பார்க்கலாம் ஆனா பெரிதாக எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படவில்லை என்ற கணங்களா அதிக அளவான எங்களுக்கு எந்த ஒரு மாற்றங்களும் மணிங்கில இருந்து பெரிதாக எங்களுக்கு இல்லை ஆனது ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த சட்டவாக்க கழகத்துக்கான உப தலைவர் நியமனம் வந்து சுதேசிகள் தங்களுடைய அதிகாரத்துல பெற்றுக்கொண்ட ஒரு பிரதானமான அரசியல் உரிமையாகவே கருதப்படுகிறது அடுத்த நாங்க பார்க்க போறது வந்து பாருங்க எங்களுக்கு வந்து மணிங் டவன்சியர் சீர்திருத்தத்துல மணிங் டவன்சியர் சீர்திருத்தத்துல வந்து கண்ணுகளா அதிகாரமும் பொறுப்பும் வேறுபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஆட்சி முறைகளாக காணப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன மணிங் டவன்சியர் சீர்திருத்தத்துல அதிகாரமும் பொறுப்பும் வேறுபட்டு காணப்பட்டது ஏன்டா ஆட்சியை கொண்டு நடாத்துகின்ற பொறுப்பு ஆளுநரிடம் இருந்தது ஆட்சி ஆட்சியை கொண்டு நடாத்துற பொறுப்பு யாரிடம் இருந்த கணுகள் எங்களுக்கு ஆளுநரிடம் இருக்குது ஆனா சட்டவாக்க கழகத்தில் பெரும்பான்மையினமான மக்கள் பிரதிநிதிகள் காணப்படுகிறார் எப்படி எங்களுக்கு ஆட்சியை கொண்டு நடாத்தப்படுகின்ற பொறுப்பு ஆளுநரிடம் இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு சட்டவாக்க கழகத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதிக அளவாக இருக்கிறது எங்க இருக்கிறது உத்தியோக சார்பற்றோரில் தான் அதிக அளவாக இருக்கிறார்கள் அப்ப ஆனபடினால அந்த ரெண்டும் வெவ்வேறுபட்ட ஒரு நிலை ஒன்று ஆளுநரிடம் அதிகாரம் இருக்கும் பொழுது அவர் சார்ந்திருப்போர் அதிக அளவாக இருந்தார் 
அவர் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு அதிக அளவாக இருந்தால் அது அவருக்கு இன்னும் ஒரு பக்க பலமாக இருக்கும் ஆனால் உத்தியோக சார்பற்றோரில் உத்தியோகம் சார்பற்றோரில் வந்து அதிக அளவாக இருக்கிறபடினால எங்களுக்கு வந்து ரெண்டும் வெவ்வேறு பட்ட ஒரு நிலை அதனால பொறுப்பு ஒருவரிடமும் அதிகாரம் இன்னொருவரிடமும் காணப்பட்டமை இந்த மணிங்டவன் சேர் சீர்திருத்தத்துல காணக்கூடிய ஒரு பிரதானமான ஒரு செயற்பாடாக நாங்க பாக்குறோம் ஓகே அடுத்த நாங்க பார்க்க போறோம் பாருங்க வில்லியம் மணிங் அவர்களுக்கு பிறகு ஆளுநராக பொறுப்பேற்று கொண்டவர் வில்லியம் மணிங்குக்கு பிறகு என்ன கணங்களா ஆளுநராக எங்களுக்கு பொறுப்பேற்று கொண்டவர் சொல்லி நாங்க பாத்தீங்கன்னா கியூ கிளிபர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாளுக்கு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழுல அவர் தான் எங்களை என்ன செய்யறார் எங்களுக்கு அவர் ஏற்றுக்கொள்ள சரிதானே ஓகே அடுத்த நாங்க பார்க்க போறோம் வந்து பாருங்க மணிங்டவன்சியர் சீர்திருத்தத்துல அவதானிக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் மணிங்டவன்சியர் சீர்திருத்தத்துல அவதானிக்கக்கூடிய என்ன கண்ணுகளா குறைபாடுகள் என்னன்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம் சரி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலா நாங்க பார்க்க போற குறைபாடு ஒன்று விளங்கி கொடுங்க கண்ணுகளா என்னதான் எங்களுக்கு வந்து நாங்க சுதந்திரம் அடையும் வரைக்கும் இலங்கையில் உள்ள சுதேசிகள் சுய நிர்ணயத்துக்கான உரிமையை பெறும் வரைக்கும் இலங்கையில பிரித்தானியர்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு அரசியல் ஜாப்பும் எங்களுக்கு எனது திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை அதுல பார்த்தோம்னா முதலாவது பாருங்க உத்தியோக பெற்றோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டாலும் ஆளுநரின் அதிகாரம் வலுவுள்ளதாக காணப்பட்டது உத்தியோக பெற்றோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டாலும் ஆளுநரின் அதிகாரம் வலு உள்ளதாக காணப்பட்டது இதான் நான் சொன்ன நாற்பது இந்த ரெண்டு ஆட்சி பொறுப்பும் அதிகாரம் வேறுபட்ட நிலை இரண்டா உத்தியோக சார்பற்றோர் அல்லது சார்பற்றோர்ல வந்து சார்புள்ள சார்பற்றோர்ல வந்த கண்ணுங்களா நாங்க வந்து பாக்குறோம் உத்தியோக சார்பற்றோர் எண்ணிக்கை எங்களுக்கு அதிகரிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அதிகாரம் ஆளுநரிடம் இருந்தது அதிகாரம் மாறிட்ட இருக்கு கண்ணுகளா எங்களுக்கு ஆளுநரிடம் இருந்ததுன்னு சொல்லி நாங்க பாக்குறோம் அப்ப இதுல பாக்குற ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒரு வலுவின்மை நாங்க என்னதான் எங்களுக்கு பற்றோர்ல அல்லது எங்களோட மக்களுக்கான பிரதிநிதிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சாலும் பிரிட்டிஷ் காரன் என்ன சொல்றானோ அதைத்தான் நாங்க கேட்கணும் அவளை மீறி நாங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒரு பெயர் அளவிலான ஒரு நிலையத்தான் நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதுல கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கலாம் அப்ப இதுல நாங்க பாக்குற அடுத்த ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னாக்கன்னா சிங்கள பிரதிநிதித்துவத்தை தமிழர் பிர தரப்புக்கும் தர வேண்டும் எப்படி சிங்கள பிரதிநிதித்துவத்தை தமிழர் தரப்புக்கு தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாமை ஏன்னு கேட்டா எங்களுக்கு மணிங்கிலேயே அவன் பதிமூன்று பிரதிநிதித்துவம் இருக்கு எங்களுக்கு மூன்றே மூன்று அவங்களுக்கு எத்தனை கண்ணுகளை எங்களுக்கு சிங்களத்துக்கு எத்தனை எங்களுக்கு பதிமூன்று பிரிணித்தும் தமிழனுக்கு மூன்று ஆனால் ஆரம்ப கால ஜாப்பு வரலாற்றுல இன ரீதியான பிரதிநிதித்துவத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு சமத்துவம் ஒன்று எங்களுக்கு இருந்திருந்தால் நாங்க பார்க்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு இதுல அப்படி இல்லை அப்ப ஆனா அப்படின்னால ஒரு குழு ஒரு அரசியல் பிரதிநிதிகள் ஒரு இனம் ஒரு குழு இன்னொரு இனத்தை இன்னொரு குழுவை என்ன செய்ய போது எங்களுக்கு மீண்டு செல்கிறது அதாவது அவன் ஓட்டை பண்றான் அப்ப அதனால வந்து என்ன செய்யப்படுச்சு இனங்களுக்கு இடையான ஒரு பிளவு தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படுறது வந்து காணப்பட்டிருந்தமே தொடர்ந்தும் என்ன செய்யப்படுகிறது எங்களுக்கு காணப்பட்டிருந்தமே என்ன சொல்லி நாங்க என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து நாங்க பாக்கலாம் காலத்தில இருந்து அந்த நான்கு வீதமானவர்கள் மாத்திரம் ஒரு நாட்டுல ஒரு பிரதேசத்துல அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு ஆதிக்கமிக்க ஒரு கூட்டம் வெறுமனே நாலு வீதம் மீறி இருக்கிற தொண்ணூத்தி ஆறு வீதமான மக்களை ஆட்சி செய்தது ஒரு முறையிட்ட சரணாயகம் 
ஒரு முறை இல்லா சனநாயகம் தான் இந்த செயற்பாடு அப்ப ஆனபடினாலதான் வாக்குரிமை எங்களுக்கு வெறுமனே நாலு வீதம் காணப்பட்டது ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிமட்ட மக்கள் ஏழை எளியவர்களினுடைய பிரச்சனைகள் அவர்களுடைய தேவைகள் அவருடைய அரசியல் உரிமைகளை இந்த ஜாப்பின் மூலமும் கூட எங்களால் வென்றெடுக்க முடியாத ஒரு நிலை எங்களுக்கு இருந்தது ஆகவே நாங்கள் அதை ஒரு குறைபாடாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம்னா இன ரீதியான முறை தொடர்ந்தும் இருந்தது அதனால கோல்புரு கேமரோன் சீர்திருத்தத்தில் இருந்து இனங்கள் தங்களுக்கிடையான பிரதிநிதித்துவத்தை பெற்று கொள்வதற்காக போட்டி போட வேண்டிய ஒரு நிலை அதே நேரத்தில் அந்த போட்டியின் மூலம் எங்களுக்கு முரண்பாடும் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து இன ரீதியாக வந்து இரசியப்படுதங்களுக்கு முரண்பட்டு கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது அல்லது உருவாக்கப்பட்டிருந்தது சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப ஆக மொத்தங்கள எங்களுக்கு இந்த டொனம் சாரி மணிங் டெவன்சியர் சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தில எங்களிடம் இருந்து அல்லது நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் ஆளுநருக்கு பதிலாக உப தலைவர் ஒருவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த ஒரு வகையில இந்த ஜாப்பை பற்றி நாங்கள் ஓரளவு திருப்தி பட முடியும் மற்றபடி எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சலுகைகளையோ அல்லது அரசியல் உரிமைகளையோ ஏதோ ஒரு விடயங்களை மின்னசில் எங்களுக்கு பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை அப்ப இதனாலதான் ஒரு சிறிது காலத்தின் பின் மீண்டும் ஒரு அரசியல் ஒரு சிறிது காலத்தின் பின் மீண்டும் ஒரு அரசியல் ஜாப்பினை பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு போராட்டங்கள் எங்களுக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டது அதனுடைய விளைவும் எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டு இருந்தோம் நாங்க பார்ப்போம் அடுத்த நாங்க பார்க்க போறதுக்கானுங்களா டொனமூர் அரசியல் ஜாப்பு என்ன ஜாப்பு எங்களுக்கு என்னது டொனமூர் அரசியல் ஜாப்பு நாங்க பார்க்க போறோம் இந்த டொனமூர் அரசியல் ஜாப்ப பொறுத்த மட்டில வந்து கணுங்களா கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டமைக்கான பின்னணி காரணங்கள் என்ன அண்ட் ஒரு விஷயத்த நாங்க பழமைய நாங்க பார்க்கிற முதலாவது பாயிண்ட்ஸ் மணிங் டெவன்ஷேரும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு தரப்பினரையும் அது பெரும்பான்மை சார்ந்ததா இருக்கலாம் சிறுபான்மை சார்ந்ததா இருக்கலாம் சிறுபான்மையினரின் தமிழர் சார்ந்ததா இருக்கலாம் முஸ்லீம் சார்ந்ததா இருக்கலாம் எந்த ஒரு தரப்பினரையும் அந்த ஜாப்பு சீர்திருத்தம் திருப்திப்படுத்தல அப்ப இந்த காலத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு தொடக்கம் முப்பத்தி ஒன்று வரையான காலகட்டத்தில் ஆளுநர் ஹெர்பர்ட் ஸ்டான்லி என்பவர் பொறுப்பேற்றிருந்தார் எப்படி கணக்குல எங்களுக்கு ஆளுநர் ஹெர்பர்ட் ஸ்டான்லி தான் என்ன செய்யறார் எங்களுக்கு முப்பத்தி ஒரு வரையா முப்பத்தோராம் ஆண்டு வரைக்கும் அவர் இலங்கையில் ஆளுநராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அப்ப அந்த காலத்துல மணிந்தவன்சியர் சீர்திருத்தம் எங்களுக்கு திருப்தி படத்தல்ல அல்லது மணிந்தவன்சியர் சீர்திருத்தத்தை வந்து நாங்க வெறுக்கிறோம் அல்ல ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையும் மீண்டும் எங்களுக்கு ஒரு ஜாப்பு மீள் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் கோல்புரு கேமரால இருந்து குறுமக்கலத்தை கேட்டோம் பிற குறுமக்கலத்துல இருந்து என்ன கேட்டோம் நாங்க எங்களுக்கு வந்து மணிங் டெவன் மணிங்க கேட்டோம் பிற மணிங்குக்கு பிறகு மணிங் டெவன்ஷியர் கேட்டோம் இப்ப அதுவும் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை மீண்டும் ஒரு ஜாப்பு சீர்திருத்தம் அது ஜாப்பு மீள் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது ஆகவே அதனை ஆராய்ச்சி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு பதினொன்று பதிமூன்றுல டொனமூர் பிரபு தலைமையில் என்ன கணக்குல எங்களுக்கு டொனமூர் பிரபு தலைமையில் இலங்கைக்கு என்ன செய்தங்களுக்கு குழு ஒன்று வருகித்தார் அப்ப அந்த குழு என்ன செய்தன்னு சொல்லிட்டு நான் கணக்குல இலங்கைக்கு வந்து இலங்கையினுடைய பல பிரதேசங்களுக்கு போறான் அதாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இலங்கையில வந்துங்க கொழும்பு பிரதானம் யாழ்ப்பாணம் கண்டி மட்டக்களப்பு காலி போன்ற இடங்களுக்கு போய் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாப்பத்தி ஒரு பிரமுகர்கள் அரசியல் சார்பாக ஈடுபடக்கூடிய அல்லது அரசியல் சார்பாக செயற்படக்கூடிய நூற்றி நாப்பத்தி ஒரு பிரமுகர்களினுடைய அபிப்பிராயங்களை கேட்டு இந்த டொனமூர் சீர்திருத்தத்துக்கான முன்வைப்பு எங்களுக்கு செய்யப்பட்டது 
அப்படி கணக்கிலாங்களுக்கு இலங்கையில வந்து அப்ப ஒண்ணு விளங்கி கொள்ளுங்க பாருங்க ஆரம்ப காலத்துல வந்து பிரித்தானியர் வந்து என்ன செய்யறாங்களுக்கு பிரித்தானியர்கிட்ட நாங்க ஜாப் சீர்திருத்தத்தை கேட்கும் பொழுது நாங்களாகவே முன்வைப்பு செய்வோம் அத அவர் எடுப்ப எடுத்து போட்டு தனக்கு விருப்பமான ஒரு சில சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மீண்டும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவார் அப்ப அவங்களுக்கான முக்கியத்துவம் பிரித்தானியருக்கான பிரதிநிதித்துவத்துக்கான ஒரு தன்மை தான் இலங்கையில இருந்துச்சு ஆனா காலம் போக போக அரசியல் ரீதியான போராட்டங்கள் எங்களுக்கு முன்னெடுக்க இலங்கையினுடைய சனநாயக திறமைய வந்து நாங்க பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு ஆனா பிரித்தானிய கால போக்குக்கு வந்து இலங்கைக்கு வந்து அவராக வந்து இலங்கையில ஆணைக்குழுவில நியமிக்கிறதும் அதனை வந்து அந்த குழு தொடர்பாக ஆராய்ச்சி செய்யறதும் அதன் மூலம் எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தாங்கள் கேட்டு சீர்திருத்தங்களாக முன்வைக்கப்பட்டார்கள் அந்த வகையில எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஜாப்பும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெற்றியை தந்திருக்கும் உதாரணத்துக்கு குறுமைக்கெல்லாம் வரையறுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை அடுத்த வந்து மணிங் முதன் முதலாக உத்தியோக பெற்ற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டது சுதேசிகளுக்கான அரசியல் பிரதிநிதித்துவ வலு முன்வைக்கப்பட்ட இருந்தது மணிங் டெவன்ஷியர் சீர்திருத்தம் முதன் முதலாக எங்களுக்கு உப தலைவர் ஒரு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் ஆளுநருக்கு பதிலாக கூட்டங்களை நடாத்தக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் கொண்டவர் ஆனால் டொனமுரை பொறுத்த மட்டில் அதுக்கும் கொஞ்சம் மேல போய் எங்களால் என்ன செய்ய முடிஞ்சது இன்னும் ஒரு சில விடயங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த வகையில் கண்ணுகளா டொனமுர் ஆணைக்குழுவில் இலங்கையில் இருந்த பிரமுகர்கள் பல அபிப்பிராயங்களை முன் வச்சு அதனை கேட்டு அதன் மூலம் எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டது ஒரு சில ஒரு சில சீர்திருத்தங்கள் எங்களுக்கு முன்வைப்பு செய்யப்பட்டது அப்ப அந்த சீர்திருத்தங்களுக்கு வந்து முன்வைப்பு செய்யப்படுகும் போது அந்த சீர்திருத்தத்தின் ஆணைக்குழு அதுல வந்து அங்கத்துவராக வந்து யாரார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம் முதலாக நாங்கள் பார்க்குற வந்துக்கான தலைவர் பாருங்க டொனமூர் பிறவி இருக்கிற அதில் அங்கம் வகிச்ச அங்கத்துவர்கள் வந்து ஆறாருன்னு சொல்லுங்க அப்பமங்கள் உண்டு சேர் மெதி நேடன் சேர் ஜெஃப்ரி பட்லர் பேராசிரியர் ட்ரமன் ஷீல்ஸ் இவங்க தான் என்ன செய்தங்கள் எங்களுக்கு வந்து இலங்கையில் வந்து என்ன செய்யப்படுறது எங்களுக்கு இந்த டொனமூர் ஆணைக்குழுவில் அங்கத்துவம் வகிச்சவர்கள் சார் இப்ப இவங்க எல்லாம் அங்கத்துவம் வகிச்சாச்சு அப்ப அங்கத்துவம் வகிக்கிறாங்க அப்ப அங்கத்துவம் வகிக்கும் பொழுது இலங்கையில வந்து பல பிரதேசங்களை வந்து பிரமுகர்கள் போனாங்கன்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்படி பிரமுகர்கள் போகும் பொழுது என்ன செய்யப்பட சொல்லுங்க அப்ப எங்களுக்கு ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் அந்த காலத்தில் இளைஞனுடைய அரசியல முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் தங்களுடைய அரசியல் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப என்ன மாதிரியான ஆட்சி முறையை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அல்லது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றதை முன்மொழிவு செஞ்சாங்கன்றதை பார்ப்போம் அதில் இலங்கை தேசிய சங்கம் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் அவர் தலைவராக இருந்த அந்த காலம் அவர் கேட்கிறார் பிரித்தானியர் ஆட்சியின் கீழ் பொறுப்புடைய ஆட்சி முறையை கோருகிறார் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து ஒரு நிழல் அரசாங்கம் மாதிரி எங்களை வந்து பிரித்தானியர் வந்து தலைமையேற்றால் அவங்க மேற்பார்வை செய்வாங்க ஆனா நாங்க அவங்களுக்கு கீழே எங்களை நாங்களே ஆட்சி செய்ய போறோம் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு இந்த முறை தான் எங்களுக்கு டொனமூர்ல கிடைச்சிருக்கிறது டொனமூர்ல என்ன கண்ணுகள் எங்களுக்கு வந்து என்னது எங்களுக்கு இதுல கிடைக்க பெற்றிருந்த ஒரு பிரதானமான விஷயம் இதுதான் பிரித்தானியரின் மேற்பார்வையின் கீழ் சுதேசிகள் தங்களுக்கான அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டான் ரெண்டாவது வந்து பாருங்க அந்த காலத்துல பிரசித்தி பெற்றிருந்த ஒரு முக்கியமான புரட்சிவாத இயக்க தலைவர் அதாவது ஏ இ குணசிங்க சொல்லி இவர் வந்து கண்ணுகள கூடுதலாக வந்து ஒரு தொழிற்சங்கங்கள் ரீதியான ஒரு அமைப்பை கொண்டிருந்தார் தொழிலாளர்களுக்கான உரிமைக்குரிய அமைப்பை கொண்டிருந்தார் அப்ப இவர் என்ன செய்யறார் என்று சொல்லி சொன்னா சுய ஆட்சி முறையை கூறுறார் அவுட் யார் அவுட் எங்களுக்கு பிரித்தானியர் வெளியே போகும் யாரு போனுங்கன்னா எங்களுக்கு பிரித்தானியர் இலங்கையிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் இலங்கைக்குரிய ஆட்சி முறையை நாங்களே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அப்ப அவருடைய கருத்தின்படி பிரித்தானியரிடம் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் ஆனால் அதுக்கு முன்னைய ஜாப்பில கிடைக்கப்பட்ட வெற்றிகளினுடைய அடிப்படையில இலங்கையில வெற்றிகளுடைய அடிப்படையில வந்து என்ன இலங்கையில பெரும்பான்மையோருடைய ஆதிக்கம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் 
பெரும்பான்மையோட என்ன செய்யணும் கண்ணுகளை எங்களுக்கு ஆதிக்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையும் எங்களுக்கு அதுல உருவாக்கப்பட்டது அப்ப அவர் பொதுவா கேட்கிறார் மறைமுகமா கேட்கிறார் பிரித்தானியிடம் இருந்து நாங்க விடுதலை பெறுகின்ற சுய ஆட்சி முறை அதாவது நாங்க எங்களே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் ரைட் இப்ப நம்முடைய ஆக்களை பார்ப்போம் பாருங்க தமிழர் மகாஜன சபை அவர் கேட்கிறார் யாரு கேட்கிறது அந்த காலத்து சேர் பொன் ராமநாதன் கேட்கிறாராம் சட்டவாக்க கழகத்தில் ஓர் இனக்குழு இன்னொரு இனக்குழுவை மிகைத்து செல்லாத வகையில் பிரதிநிதித்துவத்தை கோரியமை எப்படி கேட்கிறார் எங்களுக்கு என்னை விட அவனும் என்ன செய்யக்கூடாது மேல போகக்கூடாது அவனை விட நானும் மேல போகக்கூடாது அதாவது வந்து சட்டவாக்க கழகம் அல்லது வந்து எங்களுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டொனமோர் ஆணைக்குழுல முன்வைக்கப்பட முன்வைக்கப்பட போகிற ஏன்டா ஏற்கனவே நாங்க பிரிஞ்சிட்டோம் அதாவது வந்து பதிமூன்றுக்கு மணிங்கில வந்து பதிமூன்றுக்கு மூன்று ரீதியில நாங்க பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படி பிரியும் போது எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை விட பெரும்பான்மையோட பிரதிநிதித்துவம் அதிகம் அப்ப எங்களை விட அவன் மேல போகும் பொழுது அப்படி இருக்க கூடாது அவங்களுக்கு இணையான அவங்களை விட்டு நாங்களும் போக கூடாது எங்களை விட்டு அவங்களும் போக கூடாது இன ரீதியான இன ரீதியான ஒரு குழு இன்னொரு குழுவை மிகைத்து செல்லாத வகையில் எங்களுக்கு அது உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார் அடுத்த நாங்க பார்த்தோம்டா கணவர்கள் அந்த காலத்துல மலேகத்துக்கு என்று சொல்லி தனியே இருந்த ஒரு குழு மொலமூரு திபி கொப்பே கொடுவு அவர்கள் ஆதிக்கத்துக்கு அவங்க கேட்கிற கேள்வி மலை நாட்டுக்கு சுயேட்சை அதிகாரமுடைய சமஸ்டி ஆட்சி முறைமை நீங்க என்ன செய்தாலும் பரவாயில்ல மலையகம் தனித்து ஆளப்பட வேண்டும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பிரித்தானியர் கண்டி ராசதானியை ஒப்படைக்கும் பொழுது எழுதப்பட்டிருந்த கண்டி உடன்படிக்கையை நினைவுபடுத்துகள் அப்ப எங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் ஏன்னா கோல்புரு கமர்ல வந்து தனித்தனி எங்களுக்கு பிரிஞ்சிருந்தது கரையோர மலையகம் என்று சொல்லு அப்ப அதே மாதிரியா இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு சமஷ்டி முறையிலான ஆட்சி உரிமை எங்களை நாங்கே ஆட்சி செய்யணும் எங்க ஆட்சி செய்யணும் மலை நாட்டுல நாங்க ஆட்சி செய்ய வேணும் என்று சொல்லி கேட்கப்பட்டது அப்ப அந்த அடிப்படையில அந்த காலத்துல இருந்த ஒரு சில அமைப்புகள் அந்த காலத்துல இருந்த ஒரு சில அமைப்புகள் தங்களால இயன்ற அளவு தங்களால இயன்ற அளவு தங்களுக்கு கோரிக்கைகளுக்கு உட்படக்கூடிய வகையில தங்களுக்கான கோரிக்கைகளை உட்படக்கூடிய வகையில வந்து என்ன செய்யப்படணும் சொல்லி சொன்ன அப்ப அதுல வந்து எங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப அதுல வந்து நாங்க பாக்குறது வந்து அப்ப அதுல வந்து ஒவ்வொரு இனக்குழுவும் எங்களுக்கு வந்து கேட்கிறபடினால அந்த அடிப்படையில எங்களுக்கு அடுத்த சீர்திருத்தம் என்ன செய்யப்பட்டது எங்களுக்கு முன்மொழிவு செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லி நாங்க அதுல பாக்கலாம் சரியா இது நாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க பார்த்தோம் சுஜனாக்கணுங்கள எங்களுக்கு அப்படியே தொடர்ச்சியா என்ன செய்யப்படப்ப எங்களுக்கு வந்து நாங்க பாக்குறோம் இப்போதைக்கு நாங்க கிட்டத்தட்ட டொனமூர் குழுவினுடைய அல்லது டொனமூர் சீர்திருத்தத்தின் அரசு கழகம் ஒன்று முன்னிப்பு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு விடயங்களும் எங்களுக்கு இருக்குது அதனுடைய நாங்க அப்படியே தொடர்ச்சியா பார்த்து கொடுப்போம் எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப நாங்க இதனுடைய இந்த இதனுடைய தொடர்ச்சி நாங்க அடுத்த வகுப்புல நாங்க சந்திப்போம் ஓகே நன்றி